pedindo que você tire o pé do acelerador. É um ano de conquistas também. Para alguém, eles estão falando que é um relacionamento com alguém que foi importante no passado. Olá, estrela do signo de gêmeos! Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Hoje, a gente vai fazer uma tiragem especial para os aniversariantes geminianos e geminianas. Então, eu quero pedir que você respire fundo para se conectar enquanto eu faço a prece. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para gêmeos. O sol está em gêmeos. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos lá. Por favor, o que está ressoando no campo vibracional dos aniversariantes? Gêmeos, por favor. Gêmeos, aqui está pedindo para você se desconectar um pouco. Encontrar, nesse próximo ano, tempo para você. Trabalhar é, para que esse ano você consiga ter mais tranquilidade, você consiga ter mais tempo para fazer coisas para você. É, é, um, é, um, é uma energia que está pedindo que você se priorize um pouco, que você relaxe, encontre um pouco de tranquilidade. Aqui me fala de cultivar essa, 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 essa nova forma de ver a vida priorizando também bem-estar, conforto, paz, tranquilidade para esse próximo ano. Então, vejo muitas pessoas que estão é, aprisionadas, é, situações amarradas, coisas que, que, que te sugam, e isso tudo sendo transformado para esse próximo ano. O que mais, por favor, para gêmeos? A carta que pede que você se cerque de amor, então aqui está falando de priorizar, também é, retomar contatos é, e convívio com pessoas. Aqui me fala muito de estar é, tá vindo de, de ser procurada ou procurado ou lembrar de pessoas é, que foram importantes, que de alguma forma se afastaram, Sabe, assim, fala muito de, de priorizar a, as amizades, momentos é, em família, momentos com, com pessoas queridas, é, se divertir junto, retomar amizades que possam ter se perdido no meio do caminho. Muito por... por sabe quando você não, fica meio sem tempo de dar atenção para as pessoas que você ama? É retomar isso, assim, criar um tempo, enxergar que o valor está é, muito no, no, na sua experiência. Viver o presente com, com, com mais, mais presente, menos, me, menos deixando para lá as, as situações para você se focar nas suas obrigações. É, é tirar um tempo para você, é, é valorizar o tempo com as outras pessoas, é criar mais tempo para você... Bater papo, jogar conversa fora, ver pessoas que você ama, ficar em família, fazer coisas é, agradáveis. Um tempo, olha, percebe? A carta aqui também da confiança, falando para você que vai ser um ano onde você vai desenvolver confiança em alguma área, ou seja, você vai treinar alguma coisa, você vai desenvolver algum trabalho, você vai... É, ter situações que vão te deixar mais confiante e que vão exigir de você que você seja mais confiante, tá? E essa carta aqui, é, ela vem falar sobre o momento de reescrever a sua história. Isso, isso ressoa com a coisa de pessoas é, do passado, re, é, arrumar situações, 
é, tanto você tendo sido a vilã da, da situação, como você tendo enxergado no outro, né, o vilão e, e, e reescrever a história é enxergar que poderia ter sido diferente ou fazer diferente agora, ou tirar o peso de uma situação, ou entender que naquele momento era o que as pessoas podiam dar. Tem muito uma coisa de... Está vindo muito uma coisa de, de fazer as pazes com algo ou com uma situação do passado. E, e priorizar manter pessoas próximas. Talvez você tenha sido ferida é, por alguém do passado... E, e, e você meio que se fechou, eu não sei exatamente, mas tem um, um fazer as pazes com o seu passado, é, manter pessoas próximas, talvez pessoas do passado voltando, é, te conectando, e, e vale a pena você arrumar essas arestas, aparar arestas, sabe? Se abrir para outras situações. Eles estão falando que para alguém aí, é, o excesso de compromissos que você se autoimpôs, te afastou de situações e pessoas importantes, e é bom você rever isso, tá? É, talvez seja um ano para você também planejar um descanso, uma viagem, Tem, tá, tá pedindo que você tire o pé do acelerador, sabe? Que você encontre é, formas de reescrever a sua história a partir de agora, para você aproveitar esse ano e deixar tudo com mais leveza e priorizar nos contatos pessoais. É um ano que pede que você se, você se programe para priorizar os seus contatos pessoais, as pessoas à sua volta, retomar contatos, fazer novos amigos, conhecer novas pessoas em outros lugares, é, ter tempo é, com pessoas, sabe? Tempo agradável, produtivo, é, que te faça bem, tá? Essa carta também fala muito sobre você encontrar coisas que possam acalmar a sua mente, então, tipo, alguma prática esportiva, o um yoga, meditação, pilates, tudo que você tiver focado, é, você, você já desacelera, a mente desacelera com qualquer atividade física, gêmeos desde que você faça com constância e focado, né? Até por conta de uma questão química mesmo, hormonal, que, o esporte, que a atividade física traz. Então, é, é importante que você cuide disso, que você trace planos para esse seu próximo ano, focando em, em, em aproveitar a vida, sabe? Os momentos da vida, deixar um pouco de lado a noia, o, o, o acelerador, sabe? Assim, calma né? Que mais, por favor, para gêmeos. Aqui a gente tem um página de copas. Esse página de copas, ele fala de coisas, de momentos em que a gente se apaixona. Né? a gente se apaixona por coisas, de repente a gente desperta um amor que a gente não sabia que a gente tinha. Né? Então, aqui está me falando de paixões, não necessariamente amorosas, mas também, né? porque o Pagente de Copas também traz essa questão de, é, de, de flutuar, sabe? Assim, de se sentir apaixonada, de, de se sentir viva. Mas isso também pode ser se apaixonar pela sua vida, uma nova vida, sabe? Um ano de leveza, um ano que você não precisa se dedicar completamente a uma área, que você se de sobrecarregue, que você possa aproveitar a sua vida, fazer coisas que são agradáveis, criando momentos memoráveis, sabe? Se apaixonar por é, conviver com pessoas, se apaixonar por um novo trabalho, não sei... Mas tem, tem uma coisa de, de você se redescobrir aqui, sabe? É um ano, olha, bastante interessante aqui. Sete de Copas também está falando sobre é, enxergar coisas que você se envenenou no passado e tomar os seus antídotos, antídotos e muito disso pode ser o perdão, pode ser uma conversa esclarecedora. Pode ser tentar se colocar no lugar da outra pessoa e entender o porquê que determinadas coisas aconteceram, que às vezes não foi muito bem, não foi exatamente como você enxerga. É, 
tem aqui uma coisa de enxergar o que, que te envenena hoje e, e lidar com isso. Porque esse sete de copas, ele fala de tentar manter um castelo de areia e pedir que a água venha e derrube tudo, né? Então, é um, é um esforço constante numa situação que deve ser limpa. Deixa levar tudo, sabe? Deixa levar. É... E tem muito de desconfiança. Talvez é... esclarecer alguma situação do passado seja algo necessário para você sair um pouco da desconfiança com o novo. Às vezes a gente tem é, um trauma, alguém nos feriu no passado, um amigo, um, um, um relacionamento, e aí a gente leva essa desconfiança com a gente para todas as situações. Então, às vezes é necessário enxergar, né? às vezes é aquela conversa que, que precisa ser, ser feita, ou se colocar no lugar da outra pessoa, ou simplesmente perdoar, cada um vai lhe dar de um jeito, para poder se libertar disso, parar de se envenenar né, com, com isso. Por favor, o que mais para gêmeos? Cinco de copas. Aqui está falando de decepção, de amargura, é, de insatisfação, então é, essa carta ela vem pedindo exatamente para você reescrever isso, sabe? É, mudar a história, não, não fazer a mesma coisa, né? não continuar vivendo na amargura, de repente botar um, um ponto final em alguma situação que você não para de pensar. Só que são aquelas coisas que a gente não consegue perdoar, sabe? Aí eu não consigo perdoar. Aí quando você olha, nem, às vezes nem é tanto, sabe? Mas que com o passar do tempo aquilo ficou uma pedra dentro de você. E é uma coisa que nem é tanto. Tá... Vem muito uma coisa de um desentendimento besta. De uma situação que se prolonga por uma coisa boba, sabe? É, eu não sei, tem, tem, eu não sei, porque eu vi também tipo como se, se alguém tivesse deixado de falar com alguém importante, um pai, uma mãe por uma coisa boba, mas que na época era, é, foi uma gota d'água, ou você não estava num bom, bom momento, e aí entende, porque o que me vem aqui é que é, uma, é algo que de alguma forma foi distorcido, foi envenenado, pode ter ouvido, pode ter tido fofoca no meio, sabe? E, e a coisa não é exatamente o que você pensa, mas aquilo te magoa, te ressente, essa carta, ela fala muito sobre isso, assim, decepção, amargura, sabe, é, mágoa, ressentimento, que precisam ser limpos, deixar essa onda levar, sabe? Se, as pessoas, se alguém te procurar, se abra para resolver essa situação, você não precisa trazer a pessoa de volta, mas às vezes ouvir o outro lado é importante, tá? Principalmente se alguém te procurar. Aqui me fala de parcerias, né, novas parcerias, é, trabalho surgindo, alguma, alguma parceria, alguma sociedade, alguma, alguma indicação, alguma coisa que gere trabalho, tá? Tá chegando. Se você já trabalha com alguma coisa que parcerias, né, são importantes para o desenrolar, então, muito provavelmente, esse vai ser um ano em que você vai fechar boas parcerias de indicação, ou de fornecedores, enfim, ou de divulgação, eu não sei. Tá? mas é um ano de fechar boas parcerias. E também pode ser uma nova sociedade, tá? pode ser você migrando para um novo lugar, né? não necessariamente as parcerias chegam na estrutura que você está, pode ser que você mude e encontre parceiros, mas aqui está me falando de um ano onde você vai encontrar pessoas certas, é, que trabalhem é, com, a, com a mesma intensidade e afinco que você... Se, é, que estejam dispostas a fazer a coisa crescer, então, assim, parceiros produtivos, honestos, parceiros mão na massa, sabe, assim? O que mais, por favor? Ah, rei de discos, ótimo! Um ano que, para quem está lutando para conquistar alguma coisa, é um ano de conquistas também, 
né? Então, assim, ah, eu tô querendo comprar meu imóvel, eu tô fazendo... Ah, bem, é um ano de comprar um imóvel, de comprar o seu carro, de abrir sua empresa, é, de, de... O rei de discos, ele tá... Ele tá é, no movimento objetivo, certeiro de conquistar coisas. E pode ser que para alguns de vocês o conquistar seja conquistar uma vida é, diferente da que você vem levando. Então, todos os seus esforços também para você poder ter tempo. Às vezes você não quer mais vender o seu tempo, entende? Às vezes você quer ganhar mais e ter mais tempo, enfim. Aqui me fala de um processo de conquistas, um ano de conquistas... É, e é um movimento, tem um movimento, porque é um novo caminho. Seja um... É, esse novo caminho pode ser uma nova forma de caminhar onde você está caminhando, mas ainda assim se torna um novo caminho, porque quando você muda a sua forma, ou aquilo que você deseja, ou as suas expectativas, ou se liberta das mágoas, dos ressentimentos, você muda a forma com que você caminha. Né? Não tem aquela, aqueles memes, aquelas brincadeiras de, tipo, dá para se arrumar, aí, tipo, a pessoa tá toda torta e, de repente, você arruma e parece outra pessoa. Então, é isso. Você muda a sua, a sua atitude perante a vida, a vida muda. O que mais, por favor, para os aniversariantes? Para quem tá só, vem aí um novo amor, Tá? Para quem tá só, vem um novo amor. Cavaleiro de copas com as de copas. Alguém que te desperte essa emoção e é muito provável que seja um relacionamento, se não um relacionamento muito duradouro, mas um relacionamento muito harmonioso, tá? Cavaleiro de copas e as de copas é um despertar do coração, é, 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 é quando as pessoas são verdadeiras com os sentimentos. Então, se você tá só, tem aí chegando um novo relacionamento também, tá? Para alguém, eles estão falando que é um relacionamento com alguém que foi importante no passado. Não necessariamente é, é alguém que você já teve um relacionamento, porque eles não, me fal não foram específicos, só falaram que foi importante no passado. Pode ser alguém que você nunca teve nada, mas pode ser alguém que você teve. Tá? Para alguém aí. A gente tem uma rainha de paus aqui, trazendo um período onde você pode usufruir das transformações da sua vida, do seu empenho. Então, é uma época de colheita, é uma época de libertação. Então, assim, tem muitos movimentos acontecendo para esse próximo ano, mas eu gosto muito dessa energia. Porque é, é aquela, é, essa rainha, ela não perde tempo cometendo os mesmos erros. Então, isso faz toda uma diferença. A gente vai continuar cometendo erros, mas ela não comete os mesmos. Então, ela mudou, ela é mais segura, ela sabe o que ela quer, ela sabe como se, se posicionar é, para conquistar as coisas que ela deseja. Então, é um ano de confiança de liberdade, é, de, de independência. Essa aqui é a rainha mais independente que tem. Ela está conectada com a essência dela e ela está fazendo o caminho dela. Então, é um ano muito favorável para você é, buscar a sua independência financeira, emocional, familiar. Isso não quer dizer abandonar ninguém, mas se tornar independente é você estar tá na, na, na sua essência. Incrível. Para finalizar, por favor, tá? Pedindo aqui para finalizar com o roxo, então vamos lá. Por favor, para finalizar, para concluir. A carta da maturidade. Eu acabei de falar da rainha, né? É, que, que se posiciona, que não, não se perde mais, que sabe exatamente o que quer, como se acha. É exatamente isso. Quando você encontrar, alcança é, a maturidade, 
é, você acaba mudando a sua forma de se portar. Né? A maturidade não, é você entender os seus processos, é se conhecer, é mudar a sua história, é, é, é reescrever a, a, como você quer viver a vida. Então, é um ano que traz para você só esse, esse, esse desacelerar vai trazer para você uma, uma, uma percepção é, da vida que vai te libertar de muita crença, muita coisa que para você antes tinha que ser assim, que você enxerga, você fala, nossa, para quê? Ai, não, é, é, é aquela coisa de assim, eu não vou me envolver com isso, é, não, não vou gastar energia com isso, coisas que antes te incomodavam demais, hoje você vê que são besteiras, sabe assim? É, quando a, a gente olha para a adolescência e fala, nossa, como eu me incomodava com qualquer coisa, hoje em dia, tipo, para me incomodar tem que ser grande o problema. Aqui está falando sobre isso, você vai estar tá priorizando outras coisas, a maturidade fala da, de, de se priorizar e também de, de criar momentos agradáveis é, para você. Então, assim... Para concluir, é um ano de aprendizado, de transformação, de coisas do passado vindo à tona para serem esclarecidas, para que você se liberte de mágoas e ressentimentos, para que você amadureça e saia da dor. É, é um ano de parcerias que vão se acertar, é um ano de, de novos caminhos profissionais é, que se abrem para alguém ou para algumas pessoas... É, tem, tem, surge um, um amor na vida, tá? Então, assim, tá, tá bastante recheado de coisas boas. Não caiu nenhuma carta ruim. Isso é muito bom. Porque aqui tá falando de um fluxo que já é natural. Então, assim, é, é, resultado, é, com, é, é, é resultado do seu esforço. Só que agora desacelera. Agora é hora de você é, se esforçar menos para conquistar e esforçar mais para viver. Ok? Então, vamos lá. Eu sempre termino os vídeos com um decreto, uma oração. Então, para esse vídeo, a gente vai tirar com o oráculo dos, dos mestres ascensionados das sete chamas do Criador. Qual o decreto para esse ano? Tá? Para vocês, esse ano. Qual é o decreto do seu ano? A energia que você precisa trabalhar, potencializar, desenvolver. Por favor... Qual o raio, qual o mestre, qual o anjo, qual o ser de luz que serve a qual raio para gêmeos para esse ano? Qual a energia que eles precisam trabalhar, decretar na vida deles para esse ano? Para gêmeos, por favor, gêmeos, geminianos e geminianas. Aqui a gente está trabalhando a energia da pureza divina, chama violeta com a chama branca. Então, chama branca, fala, é a chama do mestre Serafis Bey, que, que além de ser a chama da clareza, da claridade, do entendimento, é, é a, a chama que organiza os nossos pensamentos, organiza a nossa a forma de enxergar a vida, é uma chama que trabalha para limpar as crenças limitantes que fazem a gente pensar de forma confusa. Também é uma chama de ascensão, né? Mestre Serapis Bey também leva os seres, os seres que já partiram, que possam estar presos aqui. Então, é uma chama de rejuvenescimento, de ascender, de mudar de estado, de sair de ciclos. Então, é um ano que tem tudo para você dar um salto na sua vida. E a chama violeta é a chama purificadora do mestre San Germain, que tem o poder de purificar sentimentos, ela purifica e transforma aquilo que precisa existir, mas que não pode mais ser visto da mesma forma. Então, vamos lá. Através da minha presença divina, do meu Cristo pessoal, do meu eu sou, Deus em ação, eu apelo ao Criador, que direcione as suas chamas sobre a minha vida em todos os meus corpos, do mais denso ao mais sutil, a chama branca e a chama violeta, pulsando, 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 pulsando agora. Gratidão. 
E você pode escrever aqui o decreto, o comando, e aí a gente transforma esse vídeo num caderno de oração. O comando é o comando pulsar, então você pode ativar um ou outro ou ativar as duas. Eu sou, você está trazendo a sua presença divina, ativar é o comando ativar pulsar, que lá no meu Instagram tem a explicação, lá no feed, se você quiser dar uma olhada, tá? O comando ativar pulsar vai manter essa energia. Então, sempre que você precisar de clareza, sempre que você precisar de objetivo, se você quiser, tipo, se libertar, ajudar a limpar essa, esse, esse ressentimento, essa mágoa, o, a chama violeta vai ajudar. E o comando é simples. Eu sou a sua presença divina a ativar. É o comando ativar pulsar. Fica assim. Eu sou o ativar chama violeta pulsando, 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 pulsando agora. Ou eu sou o ativar chama branca pulsando, 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 pulsando agora. Você pode fazer uma e depois outra. E se você escrever aqui, você vai estar tá ajudando a transformar esse, esse vídeo num caderno de oração. Onde cada pessoa vem, ativa e se conecta a esse fluxo desse decreto. Tá bem? Então, parabéns, geminianos, que o ano de vocês seja muito abençoado, que esses processos todos que você vai viver sejam leves, que a sua vida seja leve, que você reescreva a sua história, a sua personalidade, que você tenha mais tempo, que você conquiste aquilo que você deseja e que você é, encontre as parcerias necessárias para esse novo ciclo, para essa nova jornada. Um beijo e muita luz.